Gagate Gonzaga Zeus debut instant impact agad. Choco Mucho survives galleries. Kat and Pekanya new duo ng Choco Mucho. Para bigyan ka bilang subscribe notification bell para bigyan ka dito sa ating channel. What a debut! Matinding debut ang pinamalas niya last middle blocker Taya Gagate sa kanyang unang sabak sa PVL Court kasama pa ang nagbabalik sa first time Zeus Coffee Thunder Bell na si Jovelin Gonzaga. Ngunit di sumapat ang Gagate Gonzaga duo sa last conference silver medalist na Cari Chargers. Pinabagsak ng Chargers ang Zeus sa mga score na 25-14, 25-21, 19-25, 25-23 keeping them winless sa torneo. Impressive ang debut ng dalawang bagong Thunder Bell and maganda para sa first game if ever nila sa kanilang bagong team. Nakatapat na ni Gagate ang kanyang mga alas teammates na sa Akari side na si Nafifi Sharma at Faith Nisperos pero mas sinalba ang Chargers nang nagpamalas at nag-standout 3 na si Ivy Laxina na gumawa ng game high 24 points on 22 attacks and Aza na blocked. Kasama dito si Gretzel Soltones who recorded a triple-double with 10 points. 11 excellent digs and 11 excellent receptions at 15 points naman mula kay Eddie Soyud. Marami ang unforced errors ng Zeus at medyo off pa ang connection sa isa't isa ng malaking rason bahad din nila nagawang ma-upset ang Chargers. Sa panig naman ng Chargers, maganda ang adjustments ng team at pagtutulungan kaya naman sila'y nakaungo sa naturang laban. Despite the loss, gumawa ng 13 points si Taya Gagate para sa Zeus, 11 attacks and a block and an ace. Michelle Gamit and Kate Santiago who made her debut for Zeus Coffee both had 12 points each. Si Gonzaga naman kahit off the bench, nagapag-contribute pa rin ng 8 points and 11 excellent digs. As a rookie, syempre gusto ko lang mapakita kung anong kaya ko. Although, I've already shown it sa collegiate days, pero ito ibang level na ito. So, I just wanna keep on improving myself. Especially sa lahat ng skills since I'm of the one tallest, tallest players here. So, yun ang gusto ko ma-apply sa sarili ko para makakontribute ako and makakuha yung panalo para sa team namin. Ito ang pahayag ni Daya Kagate. Happy ako na Zeus ang napuntahan ko na team. Unang una mga bata and at the same time, kumbaga may mga ako natutunan na sila sa akin. Ako din may natutunan. Actually, yun naman yung isa sa reason bakit nag ako ng team. Yung parang ano naman ba yung purpose? Ano bang bago for me na gusto kong matutunan? E yun, happy ako. First game namin, naging ganito ang kinalabasan. Though, nabitin kami pero at least nagbigay kami ng magandang laban. And nakakapapa, lumalabas pa rin talagang pagkabata ng team. Pero nandun na kami. We're getting there. Ito naman ang pahayag ni Joblin Katsaga. Samantala sa unang laro, Binusug tayo ng 5-star thriller sa pagitan ng Choco Mucho, Fine Titans at Calories Tower High Risers sa mga score na 27-29, 25-20, 25-19, 17-25 at 15-12 in favor of the Fine Titans. Nasayang ang gallant stand ng Galleries contra Choco Mucho lalo pa napakahusay ng depensa ng naturang koponan. Ngunit nabaon ang Galleries sa huge blocking ng Choco Mucho na ng 22 huge blocks sa buong laro. Nanguna ang nagbabalik na si Kat Tolentino with game high 27 points, 20 from attacks and contributed 10 excellent takes in the victory. Si Raporta naman siya ng 19 points all from attacks and 8 excellent receptions ni, Ch ni si si Rondina. At Cherino nag-added 14 points for Chocomucho. Lorraine Pekanya who had 3 crucial blocks in the pip set achieved a career high 10 points. Sa panit ng high risers, rookies outside spiker Joel Encarnacion who struggled to convert attacks late in the 5th set led galleries with 18 points and 11 excellent receptions. Sa matalan si Isa Jimenez and France Ronquillo added 13 and 11 points respectively. Si Julia Cornell naman finished 11 excellent sets, 10 points and 7 excellent digs sa kanyang dual role sa team. Si reigning reinforced conference best libero Alisa Eroa ended the game with 30 excellent digs. Malamadi naman ang tingin niyo coach Dante Alinsunurin sa kanyang bagong alasa si Lorraine Pocanya sa Choco Mujo. Malaki na naging influence kay Picanya ng naturang coach. Kagaya nga ng sinasabi ko sa mga interview sa akin, ang laking role ng binigay ni coach Dante sa akin, yung position na to na nasa first six ka tapos as a rookie yung tiwala na binibigay niya nandun pa so dapat ako rin magtiwala ako sa sarili ko kung gaano katiwala sa akin yung mga kasama ko dapat yung tibay ko ng loob determination ko sa araw-araw na training ganun din dapat yung binibigay ko sa bawat laro namin yan ang pahayag ni Pekanya nagbigay naman ng update si coach Dante sa sitwasyon ngayon ni boss D Dina Wong as of now, yun pa rin yung injury niya from the previous conference. Kaya yun ang ginagawa namin is tinatake namin siya. Parang nire-ready namin yung siya sa pagdating niya sa loob ng court. Is hindi na mangyari ulit yung pilit lagi ang galaw niya. Parang sinasabi ko sa kanya, mahaba yung conference. Kailangan mong magpagaling at kailangan mong tumuntong sa court. Dapat 100% na. 
Wala pa eh, talagang lagi lang kaming everyday nag observe kung ano yung pwedeng improve sa kanya na magawa niya. Pero nag-start na siya magbola, pero more on hindi naman stationary. Ganun lang, ginagawa namin sa kanya. Yan na pahayag ni Coach Dante. So drought, we have to go for support this channel. Please don't subscribe notification bell para kapag-update kayo dito sa ating channel.